Sziasztok, Anamé vagyok. A mantráról szeretnék nektek beszélni. A mantra az mindig egy kijelentő mondat, ami jelen idejű, és csak rólatok szól. Ez a mondat segít abban, hogy elérjétek azt a célt, amit benne megfogalmaztok. Mondok rá egy példát, például egészséges vagyok. Van még egy fontos szabály ezzel a mondattal kapcsolatban. Még pedig az, hogy mindenki más szabad akarata szent és sérthetetlen. Ezért ez a mondat csak rád vonatkozhat. Ebből a szempontból látszik, hogy az, hogy vegyem feleségül a Kovács Pista, ez nem lesz jó mantra. Én szellemi úton járok, amit tanítok, az is ebből fakad, ebből a fényből. Úgyhogy a mantrátokat úgy fogalmazzátok meg, hogy rátok vonatkozzon, és nem másnál akarjatok elérni általa valamit. És felmerülhet az a kérdés, hogy ez vajon hogy fog teljesülni, vagy hogy kell kérni ahhoz, hogy ez teljesüljön. Van egy jó hírem, ez mindenképpen teljesülni fog, de úgy, hogy ti magatok alakultok át a mantra által, és azáltal az út által, ami most elindultok. A teremtő erő útja a szellemi út. Ez azt jelenti, hogy ti magatok fogtok azzá válni, akinek már megvan az, amit kértek. Mondok erre egy jó példát, amikor beteg voltam, akkor tele voltam félelemmel, ilyet voltam, és romokban volt az életem. Nagyon hosszú út vezetett idáig, de az egészséges vagyok mantra megvalósult, de nem úgy, hogy hirtelen valaki elhozta nekem egy dobozban átkötve szalaggal, hanem én magam változtam meg a gyakorlás hatására, azzal, aki ma vagyok. És szeretnék nektek arról is beszélni, hogy mi vár rátok, ha elkezditek a mantrátokat. Első lépésben a visszacsapási hatás. Ez egyfajta ellenállás belülről. Még azt sem mondom, hogy, hogy, a tudat, hogy tudatos ellenállás lenne, mert sokkal mélyebbről fakad. Amikor én elkezdtem a mantrámat, akkor az történt, hogy másnap reggel arra ébredtem, hogy ment a fejemben egy hang, csak pont az ellenkezőjét mondta, mint a mantrám. Ez nem azt jelenti, hogy az a követendő út, a negatív program, csak számítsatok arra, hogy a negatív program felerősödhet átmenetileg. Csak azért innen tudjátok, hogy jó a mantrátok. Ha nem jön semmilyen ellenállás, akkor vagy olyan mantrát választottatok, ami könnyű, tehát már majdnem megvan, vagy pedig olyat, ami érdektelen. Ha találtok egy olyan mantrát, ami igazán nehéz és igazán mély kérdéseket érint, akkor biztos, hogy elindul majd egy negatív program. Ez egy automatizmus, úgyhogy nem kell vele foglalkoznatok, csak hagyjátok, hogy leálljon. És hogy mire lesz még szükségetek a mantrával kapcsolatban, kitartásra. Csak azért, mert hogyha valaki, valakinek van valamilyen problémája, vagy hiánya, vagy szenvedése, akkor azt fejben nagyon-nagyon sokszor gondolta végig. A mantrát egyre többször kell. Úgyhogy tartsatok ki a mantrával, mert lehet, hogy hosszú idő, amíg, amíg beérik. De lehet rajta gyorsítani. Azt is elmondom, hogy hogyan. Azért beszélek nektek gyorsításról, mert én rettentően türelmetlen vagyok. A türelmetlen talán nem jó szó, de amiből én jövök, annyi súlyos betegségből, nekem nagyon gyors eszközre volt szükségem, hogy egyáltalán túléljek. Úgyhogy megtanultam, hogy mindig a lehető leghatékonyabb és leggyorsabb megoldást találjam meg. A mantra esetében is van ilyen. Még pedig az, hogyha nem csak egyszerűen mondogatjátok magatokban, mint hogyha a fejetekben lenne egy szókapcsolat, hanem, hanem megváltozott tudatállapotba kerültök, miközben ez megy. A megváltozott tudatállapotra ne arra asszociáljatok, hogy transzba estek, vagy hosszú hajat és szakát növesztetek. Alapvetően ez egy nagyon-nagyon egyszerű és lágy dolog. Biztos észrevettétek már, hogyha velünk gyakoroltok, akkor egy kicsit minden más. Erős testérzetekkel jár, lehet érezni, hogy valami változik. Én erről a változásról beszélek. Ha gyakorlás közben mondjátok a mantrátokat, akkor sokkal mélyebbre tud beíródni. Nem csak a tudat szintjén marad, vagy nem cseppenként kezd el lehullani a mélybe, hanem lezúdul. El tudjátok azt képzelni, hogy mindaz, amire valaha is vágytatok, az itt várakozik, hogy belépjen a személyes teretekbe, és megkapjátok mindazt az áldást, amire vártok. Megmondom, hogy miért nem realizálódott még, miért nincsen ott, miért nincs még a kezetekben, miért nem valósult még meg. Azért, mert emberként van egy olyan vicces szokásunk, vagy inkább szomorú, hogy nagyon féltjük magunkat. A legkisebb, az akadálynak a legkisebb jelére, vagy akadályoztatásnak a legkisebb jelére, az az első reakció, hogy megfeszítjük magunkat, és összeszorítjuk a szívünket, mint hogyha arra annyira kéne vigyázni. Pedig a szívünk a legerősebb eszköz. A szívetek a legerősebb eszköz arra, hogy minden akadályon átjussatok. Hogyha ezt a területet meg tudjátok nyitni, ahelyett, hogy befeszítenétek, ha meg tudjátok magatokat nyitni, Ahelyett, hogy ezt a kemény páncélt viselnétek magatokon a nap minden pillanatában, akkor az a fénysugár, ami fentről jön és vár, hogy 
betöltse a feladatát és mindent megadjon nektek, amire vágytok, akkor ez be tud lépni itt a mákas tetejénél. Ezt az energetikai folyamatot használjuk az óráinkon az Anomé Központban, de hogyha velünk gyakorolsz és otthon csinálod a 21 napos kihívást, akár a test, akár a lélek gyakorlatával, akkor legyen meg hozzá a mantrád. A testnél egy saját mondat, a léleknél pedig ismeritek a mantrát, hogy szeretem és elfogadom magamat és minden embertársamat. Egyek vagyunk. A, ezeknél a gyakorlatoknál ugyanúgy megtörténik ez az átalakulás, hogy a mantra sokkal mélyebbre íródik be, mint hogyha csak beszélnétek vagy gondolkoznátok róla. Úgyhogy tartsatok velünk, találjatok egy mantrát és váltsátok valóra a csodákat az életetekben. Nagyon szeretlek benneteket, köszönöm szépen. Sziasztok!